നമസ്കാരം ദേശീയം സർവ്വദേശീയത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ബാബ്രി മസ്ജിദ് തകർക്കാൻ സംഘപരിവാറിന് എല്ലാവിധ ഒത്താശയും ചെയ്തു കൊടുത്തവരാണ് കോൺഗ്രസുകാർ ഇപ്പോഴിതാ എ കെ ആന്റണിക്ക് ഉൾവിളി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കളെ കൂടുതലായി അടുപ്പിക്കണം അത്രേ എങ്കിൽ മാത്രമേ കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടൂ അകന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമല്ല ജാതി മതഭേദമന്യേ ജനങ്ങളാണ് ഈ തിരിച്ചറിവാണ് കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എ കെ ആന്റണി തലമുതിർന്ന നേതാവാണ് സോണിയാഗാന്ധിയുടെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും വിശ്വസ്ത ഉപദേശകൻ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എ കെ ആന്റണി അടുത്ത കാലം വരെ രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയാതീതമായ സ്വീകാര്യത ആന്റണിക്കുണ്ട് ആന്റണി പ്രസംഗിക്കാനായി എഴുന്നേറ്റാൽ നിശബ്ദതയോടെ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകും പക്ഷേ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ തൻ്റെ അവസാന കാലയളവിൽ രാജ്യസഭയിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോലും ആന്റണി തയ്യാറായില്ല കോൺഗ്രസിനെ കരകയറ്റാൻ ആന്റണി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പരിഹാര മാർഗം ഇതാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിമിന് പള്ളിയിൽ പോകാം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തിയാൽ ചന്ദന കുളിയിട്ടാൽ ഓണം തന്നെ അവർ മുതു ഹിന്ദുത്വ ശീകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം ആ സമീപനം മോഡിയുടെ ഭരണം വീണ്ടും വരാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ അതെല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കാരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ഒരാരാധന തുടരാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവർ ആരാധനാലയങ്ങൾ പോകാനും അവർക്ക് കളവ് കുറിയാർത്താനും ചന്ദന കുറിയാർത്താനും തിലകം ചേർത്താൻ അധികാരവും അതാണ് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും മോഡി തിരിച്ചു വരും കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും കൂടെ നിർത്താനാണ് ന്യൂനപക്ഷത്തെയും ഭൂരിപക്ഷത്തെയും ആ സമീപനത്തെ ചിലർ മധു ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അറിയുന്നില്ല അവർ സഹായിക്കുന്നത് മോഡിയെയാണ് ബി ജെ പി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാ സമുദായങ്ങളുടെയും പിന്തുണ വേണം ന്യൂനപക്ഷ എന്താ പിന്തുണ വേണം ഹിന്ദുക്കളുടെ മഹാപുരുഷത്തിന് പിന്തുണ വേണം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോഡിക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഠിനമായ വ്യക്തം രണ്ടാമതൊരു കാര്യം പൈതൃകം മാത്രം പറഞ്ഞ് കുറി തുടരുതെന്നോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകരുതെന്നോ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോട് ആരും പറയുന്നില്ല മഹാത്മാഗാന്ധി അടിയുറച്ച ദൈവവിശ്വാസിയും മതവിശ്വാസിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ വർഗീയതയെ ശക്തമായി നേരിട്ടു ഒരു മതഭ്രാന്തനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഗാന്ധിയുടെ മതവിശ്വാസം ഇതുപോലെ പ്രകടനപരതയോ പ്രച്ഛന്ന വേഷമോ ആയിരുന്നില്ല ഇതുപോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഗാന്ധി വേഷം കെട്ടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നില്ല ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് പടരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വെറും കാഴ്ചക്കാരാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി രാജ്യസഭയിൽ സ്വകാര്യ ബിൽ കൊണ്ടുവന്നു ബിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തപ്പോൾ പ്രതിഷേധിക്കാനായി സഭയിൽ പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഐ എം വെരി സോറി അബൌട്ട് അവർ കോൺഗ്രസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് ദർ ഇൻ ദ ബെഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ കോൺഗ്രസ് ഇൻ കേരള സോ വി ആർ അഗൈൻസ്റ്റ് യു ദാറ്റ്സ് വെക്കോ ജി വി ആർ അഗൈൻസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പ്രോബ്ലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ ദില്ലിയിൽ സിഖുകാർക്കെതിരെ കലാപം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് തലമുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിൽ ബാബ്രി മസ്ജിദിന്റെ പൂട്ട് തുറന്നുകൊടുത്തത് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ആർ എസ് എസിന് ബാബ്രി മസ്ജിദ് തകർക്കാൻ എല്ലാ ഒത്താശയും ചെയ്തു കൊടുത്തത് നരസിംഹറാവു ഗുജറാത്ത് കലാപം മുസവർണർ കലാപം ദില്ലി കലാപം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് കാഴ്ചക്കാരായി നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് മൃദുഹിന്ദുത്വ പയറ്റിയപ്പോൾ 
നേട്ടം കൊയ്തത് ബി ജെ പിയാണ് ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമല്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നകുന്നു മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് ഒട്ടേറെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻനിർത്തി രാജ്യത്ത് വൻ ബഹുജന മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും കോൺഗ്രസ് ഇല്ല അതാണ് പ്രശ്നം കുറിയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടിയതുകൊണ്ടോ സന്ദർശിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടോ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചു വരാനാകില്ല ഛത്തീസ്ഗഡ് ഭരിക്കുന്നത് ഭൂപേഷ് ബാഗേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് സർക്കാരാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ് സംഘപരിവാർ വ്യാപകമായ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ സർക്കാർ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ആദിവാസി മേഖലയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ വേട്ടകൾക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ഒറീസയിലെ കെവോഞ്ചിഹാർ ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് ഗ്രഹാം സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന മിഷണറി പ്രവർത്തകനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ചുട്ടുകൊന്നു രണ്ടായിരത്തെട്ടിൽ ഒറീസയിലെ കാന്തമാലിൽ സംഘപരിവാർ നടത്തിയ കലാപങ്ങളിൽ നാൽപ്പതോളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഛത്തീസ്ഗഡാണ് കലാപകേന്ദ്രം ഗർവാപസിയാണ് വിഷയം ഇവിടുത്തെ ആദിവാസികളിൽ പലരും പലപ്പോഴായി ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മതം മാറിയിരുന്നു സംഘപരിവാർ ഇവരെ തിരിച്ച് ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് പുനർമതപരിവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് വിസമ്മതിക്കുന്ന ആദിവാസികൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടക്കുന്നത് നാരായൺപൂർ കൊണ്ടഗാവ് ജില്ലകളിൽ ആദിവാസികൾക്ക് നേരെ വ്യാപക ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നു പള്ളികൾ തകർത്തു ആയിരങ്ങൾ പലായനം ചെയ്തു this has been magnified into almost a targeted hate campaign against the christian community and a consistent attack on them in some area with a big church it is attacked statues of joseph and mary are vandalized in smaller areas pressure is put up on the local christian community to make them leave their house they are told if they want to stay they will have to become hindus ക്രമസമാധാനം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ സർക്കാർ സംഘപരിവാർ അഴിഞ്ഞാടുമ്പോൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അക്രമികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുത്താൽ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഭൂരിപക്ഷം അകലുമോ എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ആശങ്ക is a big lover of the cow he gives crores of rupees for cow welfare he sells cow urine and all those things which is okay with us that's his faith as long as he's not wasting state money on it but in his zeal not to be seen as anti hindu if he arrests anybody he thinks he will be in trouble with the majority community therefore there is not taking any action and patently if the chief minister is not saying open to take action the lower officers we know obey the political bosses matturu kaalathum nerittillatha tarathilulla prashnangalum pradisandhigalum kodi varigiyana avil ettum pradhanapettadum shraddhikkendadumaya rendu karyangalana lav jihadum narcotic jihadum sangha parivarinte aashaya pracharakarai chila christian purohitharum unda ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ അവരും കാണണം
കലാപകാലത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന കുറെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട് അയൽ സംസ്ഥാനമായ ഒറീസയിലെ സി പി എമ്മുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവരതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും രണ്ടായിരത്തെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം സംഘപരിവാർ ഒറീസയിലെ കാന്തമാൽ ജില്ലയിൽ അഴിഞ്ഞാടി വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് നേതാവ് ലക്ഷ്മണാനന്ദ സരസ്വതി കൊല്ലപ്പെട്ടു ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് കൊലയ്ക്ക് പിറകിലെന്ന് സംഘപരിവാർ വിധി പ്രസ്താവിച്ചു അതോടെ ആദിവാസികളിലെ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ കലാപം തുടങ്ങി നാൽപ്പതോളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആദിവാസികളുടെ നാലായിരത്തോളം വീടുകളും നാനൂറോളം പള്ളികളും തകർത്തു അന്ന് നവീൻ പട്നായിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി ജെ പി സർക്കാരാണ് ഒറീസ ഭരിച്ചിരുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത് പോകട്ടെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോലും കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായില്ല who told me who assured me that they will come and join not only congress did not participate they pursued other parties also not to go there their elite the samajwadi party that is why did not join in that uh, peace march in kandwa district after our peace march the district administration said that after that peace march only the administration was active പള്ളികൾ തകർക്കപ്പെട്ടതോടെ കലാപത്തിനിരകൾക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ സ്ഥലമില്ലാതായി സ്ഥലമുള്ളവരാകട്ടെ സംഘപരിവാറിന്റെ അക്രമം ഭയന്ന് മുഖം തിരിച്ചു നിന്നു ഒടുവിൽ അവർക്ക് ഞായറാഴ്ചകളിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്താനായി സി പി ഐ എം സ്ഥലമൊരുക്കി സി പി ഐ എം ഒറീസ സംസ്ഥാന സമിതി ഓഫീസ് George is welcoming here. En mass Christians will support. Christians has come to our office. You see, every Sunday, they are taking our party office ground floor on rent. Every Sunday. Christians. They are having their own meetings. Every Sunday, they are taking this building. Ground floor. If it will remain Sunday, you will see. They are having their meetings. And because they are thinking it is a safe place. when the entire city is the right hit area they are thinking it is the entire desert this is the oasis cpm office so they are praying here they are praying i have uh, here in the congress people are the congress mp a christian mp arkanay is a congress rajyasabha mp they are also praying they are openly they say it is only cpm can protect us
we have been worshipping in this place. We are gathering because we do not have our own church building. So we find that uh, CPI people, your your the the you know political party right from the beginning. Uh, you know even during the Kandamal incidents, politically they made a lot of protest against that, and they have been supporting the minority Christians here in the state. So and they have opened this place for us also to find a safe place where we find our you know uh, comfortable. Comfortably, we can have our prayer meetings and all. So, and that it's a safe place for. Uh, yeah, of course, of course, it's a. We find uh, you know because as uh, you know, CPI, it's a group people everywhere. You know, they come out and uh, protest. They make rallies and all these things. So, uh, the other communal people they think twice before you know they can do something <laughs> with uh, such a party. CPM always they stand for a Christian because while the violence happened at that time, CPM made uh, so many rallies to protest all this violence. That's why many times they give the voice for Christian or minority, minority I see. So that's why I thought that uh, and I believe with a minority. CPM also has uh, some, uh, it's a uh, uh, you know, sympathy towards us, and it has con shown its concern also towards us, and it has uh, sounded its voice also against uh, such kinds of persecution against Christians. CPM, Bhubaneswar le, or udharanam, that is a model, uh, so to say, because uh, it helps a lot of people, and uh, so to say, many people actually they help uh, christian many christians also here and because uh, left parties uh, they are, what they are saying no i'm not uh, telling in favor of them but the mentality of left parties they are depending upon secularism and um, they feel to protect us that's a good thing and uh, we can support them and many people they support them because uh, they have their sympathy upon them now people have uh, lost their uh, what faith upon BJP, BJD, and uh, Congress, I cannot say, and uh, is, this is also a um, um, what, uh, main party in, uh, in the center, but uh, nothing, is, it cannot do anything, it cannot able to do anything. Even Kandamal is a small village, having few, uh, uh, what, lakhs of people. But if center would have been, uh, what, um, properly judged, no. The CPM is uh, good. We, they are not doing anything to us, but we are also there. We, each other we are cooperating. So they give given chance to, to worship our God. That's why we are worshiping here. One is saying, CPIM is not the most important thing. This is the most important thing to do with the Vishwasa Swadhan. Arivaline, Utij and Poganilla, but she in the A, Uri Madeira Dajima in the Little Time, Itteram Itabadelegal, Arivadimana
ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് നവോന്മേഷം പാർന്നുകൊണ്ട് ലുലാ ഡിസിൽവ ബ്രിസിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ലുലയെ ഭരിക്കാനേ അനുവദിക്കില്ല ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മുൻ പ്രസിഡന്റും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ ബോൾസനാരോയാണ് അമേരിക്കയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ബോൾസനാരോയ്ക്കുണ്ട് ലുലാ ഡിസിൽവ നടത്തുന്നത് ഭരണം മാത്രമായിരിക്കില്ല ചെറുത്തുനിൽപ്പ് കൂടിയായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ ദേശീയം സർവദേശീയം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം